село Кузьмин, Каменский район. Люди несут цветы к бюсту героя СССР Ивана Солтеса. Сегодня его день рождения. Ему бы исполнилось 100 лет. Иван Солтес родился и вырос в этом доме в 1923 году. В годы Великой Отечественной село оккупировали. Иван с братьями тяжело работал. А в 44-м, когда село освободили, все сыновья семьи ушли на фронт. Боевое крещение Иван Солтес получил при форсировании Днестра 2 мая 44-го. Это было между Рыбницей и Резиной. В этом бою Солтес был ранен осколком снаряда. Попал в госпиталь, потом снова на фронт. Прошу, пишите мне письма. Фотокарточки я вам не вышлю, потому что на фронте не фотографируют, а воюют. Пока, до свидания. Поклон всем соседям от меня. Так в одном из писем Иван писал отцу. Ни родители, ни соседи его больше не увидели. В феврале 45-го он пошел в свой последний бой. 11 февраля соединение, в котором служил Солтес, получило приказ форсировать реку Бобер и занять плацдар в поселке Лойзенталь. Иван Солтес одним из первых бросился в ледяную воду и, переправившись на противоположный берег, пулеметным огнем стал прикрывать переправу своего батальона, при этом подавив три огневые точки противника. Солдаты, увлеченные бесстрашием Ивана Солтеса, продолжили атаку, но впереди них – но путь им преградил вражеский пулемет, который был устроен в полуподвальном помещении Большого каменного дома. И тогда Иван Солтес, будучи раненым, подполз к углу дома и, выпрямившись во весь рост, закрыл его своим телом. Это случилось 11 февраля 45-го. Задание бойцы все-таки выполнили, а героически погибшего солдата Ивана Солтеса похоронили в селе. Посмертно ему присвоили звание Героя Советского Союза. Еще при жизни родители и героя в доме открыли музей. Много лет здесь рассказывают о боевом пути Солтеса и подвиге.